ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ರೆಂಬೆಯಿಂದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಗಿತನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಊಟದ ವಿಷಯ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯ ವಿಷಯ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಚಂಚಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಈ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟೆ ಚೀಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಹಜ ಈ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ ಈ ಲಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿವರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತದನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾರ ಒಂದು ಶರೀರ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೋ ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗುತ್ತ ಅನ್ನೋಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವೇನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೊರದೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಡದ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶರಣು ಗುರುಜಿ ಓಂ ನಮ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ನುಡಿ ಮೊದಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಜರಡಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈಗಿಂತ ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಶೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಶೀತ ಏನೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೌಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸೌಟ್ಲಾದಾಗ ಜರುಗಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿಂಬು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ಇ
ಸೊ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಲೈನ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಿಸಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಜಿ ಮಾತನಾಡ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶರಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀನಗರದ ರಾಜ ಹೇಳಪ್ಪ ಬೇಗ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೀನು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಪ್ಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲು ದೂರವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಕನ್ ಗಳನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಓ ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಪ್ಪ ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡಿಯಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿಳಾಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ಕೋಪ್ಪ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮುಖ್ಯ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಎರಡ ತೈಲ ಕುಡಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರೋದು ಆರು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಲ ಅದು ದಾಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆತ ಕೂದ್ಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲು ಉದುರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದು ರಷ್ಟು ಬಣ್ಣನೇ ಬದಲಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಇದು ಸಲೂನ್ಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಲರ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ರಿತಾರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ದೇನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶರಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾ ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ನನಗೆ ರೂಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥೈಸ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖ ಔಷಧಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಅದು ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲ ರೊಮಟೈಡ್ ಅರ್ಥರಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಆಮ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಆಗೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗೋದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೊಮಟೈಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಎರಿತ್ರೋ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಮ ಆಮ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಅಂಥದ್ದು ಕೀವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ನೂರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪಾಪ ಕೀಲು ಹೆಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೀಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರೋ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಶಿವ ಆ ಕರ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣ ರೋಗ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಕೆಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನೂರೆಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರು ಇದು ಇದರದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರೇ ಔಷಧಿ ಮನೆ ಮಹಾಮಾವಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಯ ಪಡದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಜೀರ್ಣತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಅರದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಗುಣ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶರಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಈಗ ನೋಡಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮೇಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಸಮೀಕೆ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಹೌದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಶರಣು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರ್ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಅದೇ ತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ಬೇಗ ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಇದು ನೀವು ಇದು ಹರಳೆನೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟು ದಿವಸ ಕುಡ್ದಿದ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಡ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಶುಗರ್ ಐನೂರು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐನೂರು ಇತ್ತು ಈಗ ಊಟ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಇದನ್ನ ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಐನೂರನ್ನ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಷಾಯ ಆಮೇಲೆ ಭಸ್ಮ ಒಂದು ಭಸ್ಮ ಈಗ ನನಗೆ ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಆಗಿದೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಭಸ್ಮ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅಬ್ರಕ ತ್ರಿವಂಗ ಅಂತ ಹಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ದೇನೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಸ್ಮಗಳಿಗೂ ಜೇನು ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧು ನಾಶ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಡಿಯ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇವಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ಷೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಸ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬಹುದು ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ಕೇಳುವಂತ ಬಹುಮೂತ್ರ ರೋಗ ಓ ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶರಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬಿಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಾಲನರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲನರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲನೆರೆ ಲೇಹಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಲನೆರೆ ಲೇಹಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಶ ತೈಲ ಅಂತ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಶ ಮಾತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಸಾ ಬಿಂದು ಅಂತ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜನಗಳ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂದ್ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಿರೋದು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಗುರುಜಿ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲು ಬುಡುಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರಸ್ತ ಅದ್ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಸಾ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನಾಸಾ ಬಿಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಮಳೆ ಹೇಳಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಲ ಇರಬಾರ್ದು ದಾಸ್ತಾನು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಂಟು ದಿನ ಬಿಡೋದು ಎಂಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಂಟು ದಿನ ಬಿಡೋದು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡೇಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್
ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಋತು ಇದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೆ ಅಂತೀವಿ ಹತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಶರಣು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ತೀವ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗುದು ಆಮೇಲೆ ಋತು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕುಮಾರಿ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಕ ಸರ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೋಳೆ ಸರ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಋತುಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಂಡತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ನಿಂತೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚನ ಒಂದ್ ಚಮಚನ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಹೋಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೇನಿನ ರುಚಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸಾಬ್ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಹಿಸಾಬ್ ಗೋಲನ್ನ ಎರಡು ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ಖಾಲಿ ಇಡ್ ಗಲೀಜ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಲನೆರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಋತು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮೂರಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಈಗ ಋತು ಯಾವಾಗ ನಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಈಗ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನಿದ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಋತು ಬಂದ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗುದು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಋತು ನಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೆಡುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕೆಡೋದು ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಖಿನ್ನತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹರಿಯುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಲೋ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದು ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬೇದಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವನಿಗೆ ಸುಸ್ತು ನಿಶಕ್ತಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಏನ್ 
ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಜಂಬು ಹೌದು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರೋದು ನೂರೆಂಟು ಅಂತ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಜಂಬು ನೀರಳೆ ಹಣ್ಣು ನೀರು ತಗೋಬೇಕಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಡಿಪಯ್ಯ ಕಟ್ಟದ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಹುಲ್ ಮೇಯ್ತವೆ ಗಾದೆ ಒಂದಿದೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಲ್ ಮೇಯುತ್ತ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೇಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಹಾ ಹುಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಕೆ ರಸ ಕುಡಿಯೋದು ಗರ್ಕೆ ರಸನ ಗರ್ಕೆ ಅಂತ ಗರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಗರ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ತೊಳೆದ್ ಬಿಡೋದು ಆ ತೊಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಂತೆನ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಟ್ನಿ ಬಿಸಿನೀರು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಸರಿ ಗುರುಶಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶರಣು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಕೂದಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಪವರ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವ್ ಇದೀವಲ್ಲ ಯೋಗವನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಇರೋವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ನಿಂದ ಎರಡೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನೆಲೆಸ್ತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ದೃಷ್ಟಿನ ವಾಪಸ್ಸು ತಂದಿಡುವಂತ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅಗದು ಅಗದು ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಳೆ ಸರ ಲೋಳೆ ಸರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಲೋಳೆನ ಕೆರೆಯೋದು ಕೆರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಸರಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಥದಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಬೇಕು ಯೋಗವನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಜನ ಬರೋದು ಯೋಗವನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧ ಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಗ್ಲಾಕೋಮ ಇಡೀ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವೆಟ್ರಿಯಲ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಧತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಮೂಲಿಕ ಔಷಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೂದ್ಲುದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ
ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳಾರನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ ಸಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ವಾಯು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವರು ನರಕ್ಕೆ ಮೂಳೆಗೆ ಏನೇನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಔಷಧ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಅನುಭವ ವಂಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಅಡಿಗೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಹ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೌದು ಅದು ಬಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ ಹಾ ಬಿಗಿತ ಮಾಂಸ ಕಂಡದ ಬಿಗಿತ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯು ವಾತ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಾಯು ವಾತ ಎರಡು ಏನಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಇರುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಊತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಔಷಧಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ನಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡೆ ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವನಪ್ಪ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕರಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ನೇರ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವನು ಪೂರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಡವನ ಗತಿ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅರಿಶಿನ ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ತುಳಸಿ ಇದರ ಮೂರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಾಣುಗಳು ಹಾ ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋದು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ಕಿಮೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಣು ರೋಗಾಣು ಎರಡು ಸಾಯ್ತದೆ ವೈದ್ಯ ಶಿಕಮಣಿಗಳೇ ತಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ರೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೋಕನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಫೈಬ್ರಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅರ್ಧ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರೇ ತಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ
ಸರ್ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಓ ಪಿತ್ತ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೆ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಳಾರಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋ ಬಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ತೋಕತಿಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಇ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎಫ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಎಫ್ ಎ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಳಾರೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೌದ್ ಹೌದು ಬರೋಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲು ಪದೇ 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 ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ಕೌಶಧ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಶೀತ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಸ್ತಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ ಲವಂಗ ಕರಿಮೆಣಸು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುದೀನ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಈಗ ಇದು ಯಾರಾದ್ರು ಪಂಚಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಬೇರು ಮಾಕಳಿ ಬೇ ಮಾಕಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಸೊಗಡೆ ಸೊಗಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಕಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಣಗಿಸಿಡಿದ್ರೆ <laughs> 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 ಹದಿನಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗಂಟಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಲವ್ ಲವಿಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಕಣ್ಣುರಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸ ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜೀವನ ಬರಲ್ಲ ಮಲಬದ್ಧತೆನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೀಡಿ ನಾನು ಸೇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸಾಬ್ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿಂದ ಹೇಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಸಾಬ್ ಗೋಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸಾಬ್ ಗೋಲನ್ನ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ
ಮಳೆಯದು ಕುಟುಂಬ ಬಂತು ಹೇಳಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದು ಊರುಜಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಯಿಲೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಮ್ಮ ತಡವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀಯ ತಡವಾಗಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀಯ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆಹಾರ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಬೇರುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ವ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜೋದು ಲಕ್ವ ತೈಲ ಅಂತಿದೆ ಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದು ದಿವಸ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ವ ತೈಲ ಯೋಗವನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದು ಅದಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಧುಮೇಹನೇ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕಿರೋರು ನಾವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಇವು ಪಾಪ ಹೆದರ್ತಾವೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆದರಿ 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 ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಡರ್ ಡರ್ಕೆ ಕೆ ಅಥವಾ ಘರ್ ಬರ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಹೆದರ್ಬಾರ್ದು ಡರ್ ಡರ್ಕೆ ಕಿ ಅಥವಾ ಘರ್ ಬರ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದೀವಿ ಇಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆನಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೇ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರೆಂಟು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇ ಅದು ಫೋನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಯೋಗವನ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಯೋಗವನ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಹಾ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ ಜನ ಸುಖಿ ನೋಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಬೇರೆದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮಸ್